የፌደራል መንግስት ለትግራይ ክልል ለኮቪድ-19 መከላከል የሰጠው ድጋፍ አነስተኛ ነው ተባለ። የቪዲዮ ስብሰባዎችን ከጥቃት የሚከላከል ደቡብ ወሰኝ መተግበሪያ ይፋ ተደረገ። የደቡብ ሱዳን ሙርሌታ ጣቂዎች ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ደንበር በመግባት ዘጠኝ ህጻናትን አግተው እንደወሰዱ የጋምቤላ ክልል አስታውቀም። ትራምፕ በቫይረሱ ምክንያት ወደ አሜሪካ በቋሚነት ለመኖር የሚደረጉ ጉዞችን ሊያግዱ ነው። የትኛውንም አየር መንገድ ወደ አየር ክልሉ አድረስ እንዳይሉ ያልገደተው ዛምቢያ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ የበራፍ ካርድ ፈጥቶ። የቪዲዮ ስብሰባዎችን ከጥቃት የሚከላከል ደቡብ ወሰኝ መተግበሪያ ይፋ ተደረገ። የኢንፎርሜሽን መረብደነት ኤጀንሲ አድሪስና ባይነቱ ልዩ የሆነ የቪዲዮ ስብሰባዎችን ከጥቃት የሚከላከልና ስብሰባዎችን ማካሄድ የሚያስችል ደቡብ ወሰኝ መተግበሪያ ይፋ ማድረጉን አስታውቀም። ደቡብ መተግበሪያ ተጋጥዞ በኢንፎርሜሽን መረብደነት ኤጀንሲውን ኢትዮጵያ የምታደርጋቸውን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ውይይት እንዲሁም በተለይ ተቋማት የሚደረጉትን የቪዲዮ ስብሰባዎች ቀድመው ከአገር እንዳይወጡና እንዳይመዘብሩ የሚረዳ ሲሆን የመቆጣጠሪያ ሰርቨሩንም የሚቆጣጠረው ኤጀንሲው እንደሆነ ተጠቅሷል። የቪዲዮ ኮንፈረንስ መተግበሪያ ዝጋጀበት ምክንያት ኮቪድ-19 ጋር ታይዞ የወቅቱ የመንግስት ትልልቅ ስብሰባዎች በቪዲዮ አማካኝነት እንዲከወኑ አስገዳጅ ስለሆነው። የደቡብ ሱዳን ሙርሌታ ጣቂዎች ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ደንበር በመግባት ዘጠኝ ህጻናትን አግተው እንደወሰዱ የጋምቤላ ክልል አስታውቀም። ታጣቂዎቹ ከህጻናቱ በተጨማሪም ሁለት ሰዎችን ገልለው ከ80 በላይ እንስሳትን ዘርፈው እንደወሰዱ ተገልጿል። ከደቡብ ሱዳን ደንበር ተሻግሮ የሚመጣውን የታጣቂ ቡድን በጋምቤላ ክልል በኖየርና ባኛዋ ዞኖች ባለፉት ሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ዘጠኝ የሚሆኑ ህጻናትን ማግኘት ተነግሯል። በተጨማሪም ቡድኑ የሁለት ሰዎች ህይወት እንዲያርት ማድረጉ የተነገረ ሲሆን ከ80 በላይ የሚሆኑ ከብቶችንም መዝረፋቸውን የክልሉ ሰላም ጸጥታ መከተል ዘርፍ አላፊ ኦቶ ኮቶ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግሯል። ቡድኑን ለመቆጣጠርና ሌላ ጉዳት እንዳደረስ ለማስቻልም ለተላዩ የጸጣ አካላት መመሪያ ሰጥቶ ስፍራው ላይ ጥብቅ ጉትጥር እየተደረገ ይገኛል ብለውናል። በተጨማሪም ክልሉ በደንበር በሚዋሰንባቸው አምስት ቦታዎች ላይ የተለየ ጥንቃቄ በመደረግ ላይ እንደሚገኝም ተነግሯል። የኮሮና ቫይረስ የሚያመጣውን ጉዳት ከግምት ውስጥ በማስገባትም በታጣቂ ቡድኑ ታፍነው የተወሰዱ ጻናትን ለማስመለስ ከደቡብ ሱዳን መንግስት ጋር ለመነጋገር እቅድ መያዙን አቶ ኦኮ ተናግሯል። ትራምፕ በቫይረሱ ምክንያት ወደ አሜሪካ በቋሚነት ለመኖር የሚደረጉ ጉዞችን ሊያግዱ ነው። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በቫይረስ ስርጭት ምክንያት በቋሚነት ለመኖር ወደ አሜሪካ የሚደረጉ ጉዞችን ላልተወሰነ ጊዜ እንደሚያግዱ አስታውቁ። ትራምፕ ፕሬዝዳንት አይቦኖ ተዛዝ ላይ ፍርማቸውን እንደሚያኖር አስታውቋል። ፕሬዝዳንቱ በጉዳዩ ላይ ዘርዘር መረጃ አይስጡንጂ በክልከለው ላይ የተማሪ ቪዛ ያላቸውና ለሥራው ወደ አሜሪካ የሚያቀኑ ወገደው አይመልክታቸውም ተብሏል። ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍ ውሳኔያቸው የአሜሪካን የሥራ ድልንም እንደሚያስጠብቅ ተቀሷል። የትራምፕ ተቶስ ግን ፕሬዝዳንቱ ኮሮና ቫይረስን ምክንያት በማድረግ የሌላ ሀገር ጥገኝነ ጠያቂዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያዙት እርምጃ ነው ይላሉ ነው። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ትራምፕ ከዚህ ቀደም ከአውሮፓ፣ ቻይና፣ ካናዳና ሜክሲኮ ለሚደረጉ ጉዞች ድንብራቸውን ዝግ አድርጓል። ካንዶር በፊት የአሜሪካ አምባሲዎችና ኮንስላውት የቪዛ ቀጥሮቻቸው ዝግ ማድረጋቸው ይታወሳል። አሜሪካ ስካውን 782159 በቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ያላት ሲሆን 41816 ሰዎች ደግሞ በቫይረስ ምክንያት የውጣቸው ናቸው። የፌደራል መንግስት ለትግራይ ክልል ለኮቪድ-19 መከላከል የሰጠው ድጋፍ አነስተኛ ነው ተባለ። የትግራይ ክልል የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ከፌደራል መንግስት የተደረገለት ያስፈላጊ ቁሳቁስ ድጋፍ በቂን ዳልሆነና ወረርሽኙን ለመክታት እንደማያስተለው አስተውቀም። ክልሉ ለአዲስ ማረዳ እንደገለጸው ከፌደራል መንግስት የተደረገው ድጋፍ እዚ ግባይ የማይባል ከመሆኑ ጋር ታይዞ ክልሉ ፍከፍተቱን ለመሙላት ባለሀብቶች ገንዘብ እንዲያዋጡ እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። የትግራይ ክልል የህዝብ ግንኙነት የሆኑት ሊያካሳ ለአዲስ ማረዳ እንደገለጹት 
የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 ወረርሽኝ ለመከታት ባለም አቀፍ ደረጃ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን አስተዋውሰው የትግራይ ክልልም ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ላይ መሆኑን ተናግሯል። ይሁን እንጂ አሁን በመስራት ላይ ካሉት ስራዎች መካከል የኮሮና ቫይረስ ምርመራና ሙና በመውሰድ የሚመረምርበት ቦታ በመቀሌ አንድ ቦታ ላይ ብቻ መሆኑን ገልጸው ይንበቂ አይደለም ብለዋል። ይም ከፌደራል መንግስት የተሰጠው ድጋፍ ማነስ ምክንያት እንደሆነም ተቀመዋል በትግራይ ክልል በሁሉም ቦታ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደረጓል እየተባለ የሚወራው ከሁነት የራቀ ነው በማለት የትግራይ ክልል አዲስ ማልዳ ገልጾ ተገቢውን ለየታና የሙቀድቄት ለማወቅ እንኳን የፌደራል መንግስቱ ለክልሎች በተለይም ለትግራይ ክልል የሰጠው ድጋፍ አነስተኛ ከመሆኑ ጋር ታይዞ እከለ እንደገጠማቸው ተናግሯል እንደሊያ ገለጻይ ተጠረጠሩ ግለሰቦችና ከሌሎች ክልሎች የሚመጡ ግለሰቦችን ለይቶ ማቆያ መዘጋጀታቸውና ተጨማሪ በመዘጋጀት ላይ መሆኑን ለአዲስ ማልዳ ተናግሯል በክልሉ ዋና ዋና ከተሞች ላይ የተጠረጠሩ ግለሰቦች የሚቆዩበትና ናሙና በመውሰድና ወደ ማከለ የሚላኩባቸው ለይቶ ማቆያዎች የማዘጋጀት ስራም እየተሰራ መሆኑን ተግሷል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኙ ከገባ በኋላ ለመቆጣጠር ከአቅም በላይ መሆኑን ማመን ተገቢ ነው ያሉት ሊያ የትግራይ ክልል ያስተኳይ ግዚያዊ ቀድሞ ማውጣቱ አስተውሰው ክልላቸው ቀድሞ መከላከል ላይ ትኩረት ማድረጉንም አስተውቀዋል ከዚህ በተጨማሪም በትግራይ ክልል የሚገኙት ባለሙያዎች ራሳቸው ለመጠበቅ እንዲያስተላልፈው መሟላት የሚገበውን የጤና አግባት በተቻለ መጠን ለማሟላት እየተሞከረ መሆኑን ጨምረው ገልጿል። እንደሊያ ገለጻ አክሰኞ ሚያዚያ 12/2012 ጀምሮ እስከ 5 ሚያዚያ 15/2012 የሚቆይ 23ሺ የሚጠጉ የጤና ባለሙያዎች የበለበት እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ገልጿል። በዚህም በማህበረሰቡ ያለው ሁኔታ ላይ ጥናት የሚያደርግ ኮሚቴ ሲሆን ሙቀት የመለካ ስራ እንደሚሰራም አስረድቷል። በዚህ ምንቅስቃሴ አንድ የጤና ባለሙያ በከተማ በቀና 3 ቤቶችን እንዲመረምር ግዳጅ መጣሉንም ገልጿል። ከዛም በተጨማሪ በገጠሩ አካባቢ ያሉትን ደግሞ 15 የሚሆኑ ቤቶችን በቀን ፈትሾ እንዲውል እንደሚደረግ ሊያ ለአዲስ ማለዳ አብራርቷል። እስካሁን ምልክቱ ታይቶባቸው ለመመርመር 11 ናሙና ወስተውስዷል ያሉት ሊያ ነገር ግን ውጤታቸው እስካሁን እንዳልታወቀ ተናግሯል። በተለይም ሊያ እንደሚገልጹት ለትግራይ የተመደበው በዘዝ ዝክተኛ ቢሆንም ነገር ግን በትግራይ ክልል ያሉ ባላብቶች ለተላዩ ተግባራት ማከናወኛ የሚውል የቤለቤት ድጋፍ ከማድረግ በተጨማሪ በገንዘብና የሳኒታይዘር ያልኮልና የማስክ ወይም ጭምብል ለክልሉ በድጋፍ መልክ ያበረከቱ መሆኑን አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ በትግራይ ክልል የሚገኙ መንግስት ያያሉን ተቋማትና ባንኮች አነስተኛ የገንዘብ ተቋም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያደረጉ መሆኑን ጨምረው ገልጿል። ነዚህ ነዳታዎች በማሰባሰብ ከተሰጠን በጀት ክፍተቱን ለመሙላት እየሰራን ነው ብለዋልም በተያዘም የጤና ሚኒስቴር ህዝብ ግንኙነት አላፊ ዶክተር ተገኔ ረጋሳ በበኩላቸው መስፈርቱን ጠብቀን ለክልሎች ደልድለን አከፋፍለናል በማለት አዲስ ማለዳ ገልጿል የትኛውን ማየር መንገድ ወደ አየር ክልሉ አድረስ እንዳይሉ ያልገደተው ዛምቢያ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ የበራ አፍቃድ ፈጥጥ። ወደ ዛምቢያ በራ የሚያደርጉ ሁሉም አየር መንገዶች በራቸው ሲያቋርጡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀን ወደ ዛምቢያ በራውን እንደሚያደርግ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ማስተዋቃቸውን ሉስካ ታይም ዘግቧል። ከዚህ በፊት የደቡብ አፍቃ አየር መንገድ ኢምሬትስና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀን አምስት ጊዜ ወደ ዛምቢያ በራ ያደረጉ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ሌሎቹ ወደ ዛምቢያ የሚያደርጉት በራ አቋርጠዋል። አየር መንገዱ አንዳንድ የሁለት ተሳፋሪዎች ሲከፋም አንድ ተሳፋሪ ብቻ ይዞ ወደ ዛምቢያ እንደሚያቀና ነው የዛምቢያ የትራንስፖርትና የኮሙኒኬሽን ሚኒስተር ሆኑ ሙቶዊ ካፍያ የተናገሩት። ሚኒስተሩ አክለውም ባውኑ ሰዓት የአቪዬሽን ኢንዱስትሪው በኮሮና ምክንያት ከፉኛ ኪሳራ አጋጥሞታል ብለዋል። ዛምቢያ በበኩሉ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ሶስት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያዎችን የዘጋ ሲሆን አሁን ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እየተከመሽ ትገኛለች። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የታንዛኒያ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ወደ አውሮፓ እንዲጓጓዝ ከአገሪቱ መንግስት ዮንታ ማግኘቱ ይታወሳል። በተጨማሪም ከታይላንድ ወደ ሌሎች አገራት ትልልቅ አውሮፕላኖችን በመጠቀም ያየር ጽነት አገልግሎት እንዲሰጥ ፍቃድ ያገኘ ሲሆን ተመሳሳይ አገልግሎት ለመስጠት ከኬንያ መንግስት ጋር ስምምነት ላይ መድረሱ አይዘነጋም። የፌደራል መንግስት ለትግራይ ክልል ለኮቪድ 19 መከላከል የሰጠው ድጋፍ አነስተኛ ነው ተባለም። የቪዲዮ ስብሰባዎችን ከጥቃት የሚከላከል ደቡብ ወሰኘ መተግበሪያ ይፋ ተደረገ። የደቡብ ሱዳን ሙርሌ ታጣቂዎች ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ደንበር በመግባት ዘጠኝ ጻናትን አግተው እንደወሰዱ የጋምቤላ ክልል አስታውቀም። 
ትራምፕ በቫይረሱ ምክንያት ወደ አሜሪካ በቋሚነት ለመኖር የሚደረጉ ጉዞችን ሊያግዱ ነው የትኛውን ማየር መንገድ ወደ አየር ክልሉ አدرس እንዳይሉ ያልገደተው ዛምቢያ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ የበራፍ ካርድ ፈጥቷል። 